观众，大家好，欢迎收看《东方有约》节目。我们今天的访谈嘉宾是 Richard Lee。李医生是退休中医师，曾任北京中医药学院教授，担任过国家体委武术研究院医学顾问和全国武术散打擂台赛的医务总监。美国国会图书馆收藏了他的主要著作《中医人民词典》。美国媒体 Staten Island Advance。赞誉其精湛医术为 Golden Touch。李医生你好，你好，很高兴认识您。<笑>我想请问您，您是用中医的理念来研究养生学的，嗯、那么我想让您具体谈一下。好啊、嗯，呃，中医来说呢，它在养生上主要是根据中医。呃，根据这个中国传统的这个哲学思想，也就是老子的道的思想，嗯，哎，在道上的这个一阴一阳为之道，嗯，有了阴阳之后，才一生二，二生三，三生万物，对，在人间的这个万物当中、啊，哈，风寒暑湿燥火，对应着什么呢？对应着。木、火、水、金、土，这是按照它的性质分类，然后分类比象，用这样的它们之间相互的相生、相克、相辅、相成的关系，谓之五行，阴阳五行，来探查人与自然的关系，人体健康的关系，嗯、从而得出养生的道理。您还讲有个六气，就是风、哦、寒什么暑湿燥火，燥火，对，这个也需要平衡。是，对，您能具体的举例跟我们说明一下好、啊？好啊，嗯，因为人，他是生长在这个世间万物天地之间，嗯，天地人嘛，山河、嗯、啊、嗯，呃，那么在这个天地宇宙，它是一个大的这个宇宙，人呢，它是一个小的宇宙。因为在大自然的这个环境当中，我们最常见的有风，你像春天就多风，嗯，冬天我们刚刚从冬天来，嗯、冬天就是冷，要下雪、嗯、有冰雪、嗯，冬天就是寒，嗯，然后春天过了之后会到夏，嗯，夏天是炎热，嗯，然后夏天过了之后是秋，秋是秋收，嗯，要收获的季节，然后又重新复归为。冬，那么这个春夏秋冬四季，在春和夏之间呢，很多人会体会得到，会有一个很潮湿啊、多雨啊、地上多苔藓呢，这样的一个季节，我们管它叫做梅雨季。嗯，那么在中医呢，把这个季节来说呢，就叫做长夏。嗯，哎，实际上来说，就是对应着这个我们五脏啊，啊，这个人体啊，有五脏。啊，有六腑、嗯。那么五脏呢？它有它的性质，把性质我们中医管它归结为气，气就是代表性质。嗯，你比方说吧，心，心来说呢，这个脏器啊，它是鼓舞血脉的。嗯，百脉朝心、嗯，都流向心脏。嗯，呃，水泵一样。嗯，啊、呃，供应全身的这个血液。还有，比如说吧，像肝脏，我们把它，嗯、呃，用木。来比喻，因为呢，木夏在春天的时候它会生发，嗯，生发万物，生发来说呢，我们肝脏也是，它呢，能够在春天来说呢，把一身的阳气也能够生发出来，把冬天蕴藏起来的这个营养之气分布到全身、嗯，这都是肝的这个内推的，比如说像肾，肾主水，嗯，啊，一身的水液来说由它来代谢。嗯然后呢，肾也主火，它是这、嗯、呃，这水火两两个能量啊，嗯，的来源都发自于肾、嗯，啊，所以以此类推吧，五脏就是这样的所说、嗯。当然说还有肺，肺主金啊，嗯、脾呀、啊，脾主土啊，等等等等。嗯，六淫就是呃，从六气而来，六气就是自然界的自然之气，嗯，风寒暑湿燥火。对,对应着我们人体的这个也有内在的这个气，也是风寒暑湿燥火，也是把它性质相同的，这个正常之气、能量之气为这六气，但是它不足或者是太过了，我们就管它叫做六淫。六淫就是失调了。
，失调了，我们通常讲就是可能有病了。实际上，中医讲的是失调，中医就是用这样的阴阳平衡来达到一个治愈的目的。嗯，好，您给这个中医养生啊做了七个方面的概括啊，叫什么？外辟邪气，内养正气，节制饮食，劳逸结合，起居有常，得全有常。对，何于说说？<笑>外辟邪气，就是刚才我讲到了，风寒暑湿燥火，嗯，这样的话六气，它太过了，或者是不足。你比方冬天太冷了，好，夏天太热了，热过了一百零二度了，我们人受得了吗？也受不了。啊，您说的这个邪气就是太过了，太过了啊，或者是不足，嗯，不足它也是造成致命的原因啊，嗯，你比方说吧，夏天该热它不热。这就是什么呢？这就不正常了，人就容易得病。嗯，哎，像冬天它该冷它不冷了，嗯，哎，它反而是温温度度，于是就招来了瘟疫。啊、嗯、啊，所以说在春天的时候啊，嗯、特别容易啊出现春瘟，就是这样的一个情况。嗯，太过或者是不足，啊，就造成了治病。啊，这就叫做六淫。要避免，是要避免。啊，那内养正气呢？好。这个养正气来说呢，就是什么呢？世间万物都有这样的一种性质。你比如说吧，我们花草鱼虫、草木、雷石啊这些东西、嗯，它也有它的性质、嗯。这种性质来说，我们同样能够把它归结为啊六气、嗯。六气来说呢，它也能够循着人体的经络，叫做性味归经。嗯，归到经之后，哪一脏哪一气有了问题、嗯，用我们跟大自然交换的这种气息，交换的营养之物，嗯，哎，来跟我们身体里边失去了平衡，或者甚至造成了病症这样的营气，哎，之间哈，嗯，取得一个平衡、协调、纠偏。纠正的作用，这就是中医治病的手段。嗯，比如说吧，呃，我们用人参，人参来说它是热性的，嗯，那么它呢就能够补虚，啊啊，这就是用我们从大自然获得的这样的这个这个就正气来抵御自己身体里面不足的阴气啊，明白了。还有节制饮食，对、啊、我刚才已经是讲了一个开头、嗯，因为中医中药来说呢，它是同源同生的，嗯，在中药实际上也是取自于我们大自然这样的万物，嗯，呃，主要是取自于植物，嗯，啊，还有这个其他的啦，像这个花鸟鱼虫啊，嗯，啊，凡是我们从大自然获得的。能够滋补我们人类的营养啊，嗯、能鼓舞我们的正气啊，能维持我们的生命啊、嗯，哎，使得我们和天地大宇宙能够同气相求，嗯，能够共同循环、嗯、交换。你常吃的东西，嗯、我们管它呢，就叫做食物、嗯。如果说它的性质特别的强壮，嗯，偏性于某一个方面，嗯，我们不能常吃。但是我们可以让它来纠偏我们身体里面的邪气啊，哎、呃，或者是不足，嗯，这个我们把它归结为药物，嗯，那么这就是药食同源啊、呃，在药食同源里面，当我们日常更多的是吃的是食物，但是吃食物也像药物一样，你吃的太多或者是不足，也会造成什么呢？造成致病因素，所以我们一定要节制，嗯嗯。嗯<笑>还有劳逸结合，嗯，这个容易懂。一个是劳逸结合，一个起居有常、嗯。你不想这么做都不行啊。嗯，你干活干累了，你不想休息？对，你要休息、嗯，对不对？起居有常，对不对？我们大家都知道啊，日升而作，对不对？日落而息。对。可是呢，嗯，当人呢、啊，情志特别鼓舞、兴奋的时候啊，嗯，有时候就忘了。是不是就上升了？几点开始睡觉比较好？几点起来比较好？哦、对，跟大家的这个合拍就比较好。嗯，哎，这就叫起居有常。嗯，晚上睡觉也是一样，太阳落了。嗯，在远古那个时代，没有电，没有其他的那个其他的活动的时候，人们都是很遵循着自然的规律，嗯，这样它的长寿。嗯，所以从记录来看也是。
古代的人呢，在远古的时候啊，嗯、实际上是长寿的。哦，是这样吗？啊，真的不是三十岁就死了吗？<笑>那是在后来，我们近就是怎么说呢，在近代几千年以内嘛，啊、就人类社会进入到比较艰难的时代的时候。嗯，好，您还讲德全有常、啊，对，这个是什么意思？嗯，在《道德经》里边呢，还有在我们《内经》《素问》里边呢，都讲到上古天真论里边，就曾经讲过，所以能这个活。百岁而动作不衰者，是以其德，就是我们的道德修为，他、嗯嗯、呢非常备全备，就全是，呃，这个全面的全，备是完备，很全备，嗯、而不危也，就不会产生危机。就是说，一个人要有修为。对、嗯，换句话讲，我们更重视什么呢？一个人。的这个对于人生观呐、啊、价值观呐、啊嗯嗯、世界观呐、啊，要符合大自然的规律，对，就叫做德。嗯，这个德全呢，你就没有危机感了，德全你就能够享尽天福，是指的这个意思。啊、一定要有修为、修德、修德。对，嗯，好。好，呃，和于术数，这个是什么意思？哦，和于术数来说呢，这个和。是什么呢？是符合的意思。以术就是指的是道，啊，这个是道德的规范。嗯，哎，它的执行的这个，它一定是，实际上，道是有规律的。嗯，道是更高级的、更高层上的智慧，或者是说是上帝吧。嗯，哎，或者是老天爷吧。嗯，他给我们规范，一定要符合这个规范，嗯、你就能够得到。这个百百年的这个大寿，得到天年。嗯、您呢、啊，同时还要主张吃这个时令菜，对，就是春天的芽，夏天的花，对，秋天的果，对，啊、呃，冬天的根。<笑>对，<笑>是您为什么要这样主张？呃，这也不是我主张，这是我们中医啊，他、嗯、遵循着上古以来，嗯，呃，他的这个理念，嗯，因为中医认为呢，天地是大宇宙，嗯。我们人体呢是小宇宙嗯，嗯，天人合一，嗯，所以说人他的起居，他的作息一定要符合天地大宇宙，嗯、也就是说这个大道的规律，嗯，大道自简，很容易、嗯。春天是什么呢？春天是万物生发的时候啊，嗯，大地奉献你的是什么？嗯、大地奉献给你的来说呢？最早长出来就是小小的嫩芽，嗯嗯，然后开的是花，和煦的春风送给你的就是花，嗯，这样好的东西，我们干嘛不采撷？嗯，它是最养生的啊，因为这种芽是经过冬天的蕴藏，嗯，在春天才能够开花，且就是才能够呃这个发芽才能生长，对，哎，花在春天。也是从它的这个根茎把营养尽数抒发出来，嗯，让它能够传宗接代，啊、呃，延续下一代，也是贡献了它最美好的营养，嗯，那么这就是大自然奉献给人类最精华的东西。当然，我们要吃花，嗯、要吃芽了。夏天的叶，呃，秋天的果，对。对和冬天的以此类推、嗯，你的木星非常高啊，就是这样。<笑><笑>所以说我们在长夏的时候<笑>花谢了，我们就要吃叶。嗯，你看早春的时候，我们就一定在清明的时候要采摘绿茶、嗯、茶叶，头遍茶是最好的、嗯。就清明前后的茶叶，三天之内，嗯，采摘的那是最好最好的，最具有安利性。秋天，你当然就像你刚才所讲的，要吃这个果实啊，嗯、呃，要吃这个呃肥美的根茎啊，嗯，对不对？嗯，其实很多人也喜欢用食补的方法，比如说喝喝茶叶呀，啊、呃，用一些蜂蜜、枸杞、人参这些啊、呃、草药来啊、呃、滋补养生。对啊，您给我们谈一下您的看法。好啊。呃，很多这个，尤其是华医，呃，对于这个食补啊，呃，甚至是这个药膳呢、啊嗯，呃，都有很多的认同，嗯，但是认同的是不是完全对呢？也不尽然，嗯，有很多人来说呢，就知道补
。但是呢，中医看问题不是这么看。嗯，中医是要分为什么呢？分为一个人他的这个手变，就是按照这个辩证。来辨别这个人的体质，他的是这个表证啊，还是里证啊？是热症啊，还是寒症啊？嗯，这就叫做八纲辩证。嗯，八纲辩证里面手辨阴阳。嗯，按照阴阳、寒热、表里、虚实这样的八个纲，嗯，来辨证自己的身体啊，是属于哪一类的，有什么偏颇，嗯、然后再进行食物，采食物之气，采自然之气。来进行平衡调整，平衡和调整，这才是正确的方法啊！如果不了解自己，对，然后再去对，如果不遵循这种呢，嗯、往往哎呀，你本来就是热的体质，嗯，结果来上呢又吃了辣椒，嗯，哇，那就更热了，嗯、是不是更不好了,、啊了嗯？对不对？有的时候虚，哎呀，你说我要补，可是呢，为什么我吃了人参？都对我没好处啊，而且我反而是来说呢，又起疙瘩，又起包的，而且来说呢，又哎呀，觉得浑身燥热，觉得那说哪哪都不舒服，甚至还流鼻血，嗯，这什么原因呢？就是由于什么呢？有时候你或者是太虚了，虚不受补，啊，或者你的体质表面上是虚，实际上不然，是你阴阳失调内热。所以说呢，你错误的采用了人生，热上加热。哦，这样。所以说一定要，请啊，中医比较内行的先给你啊，把把脉，望闻问切，进行正确的分析辨证之后，这样的话呢，给你建议，用食物的偏性，来调整平衡你身体的偏性，这才是正确的方法。对对啊，我看您也收藏了一些人参和您对对对制作一些药，好的，我是是来介绍一下。好的，好的，好的。像像这个来说呢，就是新鲜的人参啊，我们用那个蜂蜜啊，把它蜜制，蜜制完了之后，这是对这个人参呢，它的药性呢，它是大补元气，主要是对于病后啊，久虚就是久病。体虚的人、嗯，或者是老年体虚，嗯、一边来说是西洋参、嗯，西洋参比人参要小，但同属参类，所以都用蜜制、嗯，这是我们平常可以啊，用这样的蜂蜜哈、啊嗯，不要太浓了，用蜂蜜来调，每天有一勺两勺，对人大有补益啊。能不能给我们介绍一下您这个的方子是怎么做的？这个来说是采摘新鲜的这个人参之后来说呢、嗯，可以把它洗净了，嗯，呃，晒干，嗯，另取水分之后来说呢，用蜂蜜把它封藏起来，可以今年不坏。都怎么吃法呢？吃的时候拿勺，快一勺蜂蜜就可以，因为它都溶解在蜂蜜里面。啊、光吃蜂蜜。对，哎、呃啊，就可以了。当然说你病重的人，嗯，可以什么呢？切上两片，或者特别虚晕厥了、嗯。这个晕厥来说呢，是由于虚症造成的。嗯、我们中医叫做脱症啊，不是绝症啊，绝症是热造成的。嗯，都可以用它来补虚。嗯，脱症是什么呢？手杀饮料，鼻炎歪斜。嗯啊，大小便失禁了。嗯，身体晕倒了、嗯，那是由于什么？你比如说低血糖，嗯，也可以造成嗯，嗯，还有这个营养不足，饿昏了、嗯、饿晕了等等，还有大流大失血，嗯，哎等等，那么用这种方法补益特别好。这颗人参来说呢是新鲜的人参，哎，你看。如果说镜头，野生的，说得很对，就是在在美国采摘的，但是呢，不要乱采哦，因为乱采的话，在美国是违法的，这必须要有 license， 要有执照，这颗人参是咱们纽约。嗯，德裕堂张德超医生，老中医师啊，非常棒的。嗯，嗯他就是有 license 的、嗯，哎，他送给我的，哎，你看这个。每一个叶轮，它就是代表一个年轮、嗯；一个叶柄代表一个年轮。啊、你数数，这有多少个、啊？这上头一个坑，就是一个叶柄。啊，这有几十个了。啊，<笑>对，所以这一颗参看着不大，但是已经几十年了，是吗？几十年了。啊，这、嗯、是可以怎么样用呢？哦、啊，对，这个是我是把它这个叫做参晒参
，把它晒干，嗯，因为这棵人参来说呢，它是一个几十年的老山参，嗯，它的药用下子更好，嗯，跟刚才我给大家演习的那个新鲜的人参不一样，嗯，新鲜的人参是种植参，嗯，尤其是在我们中国东北有很多种植参，嗯，种植参呢，它是必须得在七年以上。嗯，它的人参皂苷的含量，嗯，才会达标。哦，是七年以下的人参其实是没有多少营养的。对，因为它就像我们种萝卜一样，哦、<笑>有很多的时候是人教的这个营养多了一点，啊、哦，非常珍贵的。好、哦，要用的时候来说呢，这个也很容易当大，就是我说的虚症的时候哈、嗯，一定要对症施治。嗯，虚症的时候呢，比如说这个大出血啊、难产呐、啊，或者是像。有特别重的病，像肝炎呐、啊，或者是艾滋病啊，都病得要死了，都不能够活了。嗯，人参是救命的。嗯，把它放在这个笼屉里头。嗯，哎，隔水蒸。嗯，蒸软了之后可以把它切片。嗯，薄薄的切上两片，放在嘴里就可以含着，就可以救命。哦，这样、啊嗯。或者是直接把它切下一块嗯，煮水。把这个人参的水当茶一样给它灌下去，嗯，它可以救命的，明白,明白了，哎、嗯，它有强烈的这个强心作用。您有很多这个春天的这食疗的食谱，能不能给我们介绍一两种？好啊，好啊，好啊<笑>呃，你像在春天哈，我们这个华人非常熟悉的哈。嗯就是一个是食疗方面哈，一个来说呢，我们也是茶饮的方面，饮茶呀，嗯、像早春茶，我可以介绍一种早春茶呢，因为春天呢，它这个容易生发的时候，伤精耗气，嗯，营养啊、气啊、底气啊那些，就是一那个能量啊都跟不上。这个早春的茶可以用三种，一个，嗯，加上黄芪，嗯，黄芪是大补气的，跟人参一样、嗯，但它跟人参。不同在哪呢？人参是大补元气，什么叫元气？嗯，肾气叫做元气，肾、嗯、为人的先天之本。嗯，二黄芪不是，黄芪是补一切的气。嗯，啊，阴气啊，胃气啊，它都补。嗯，是补你后天的气。嗯，啊，黄芪很好。嗯、啊，黄芪，然后再加上什么呢？柠檬。嗯，它呢？就要放柠檬水来冲它，冲茶，放一点点蜂蜜，嗯、哎呀，好喝极了。它的清香，嗯，它能够帮人美容，嗯，补益维生素，嗯，然后正好就补充春天所丢失的水分，嗯，滋长人。在春天，那您说的这个方子就是黄芪和柠檬,柠檬，这是第二种了啊。第三种来说呢，就是这个我们就是说的洛神花。又叫的什么玫瑰茄？玫瑰茄，洛神，大家都知道，曹植啊，他写过《洛神赋》啊，很美的一个女仙，一个女神。嗯，那么这个花也是很美的。嗯，它是紫红色的，嗯，像人的血液一样。嗯，哎，非常的鲜艳漂亮。啊，它也是酸的。嗯，哎，它跟柠檬两个酸正好相辅相成，互相弥补。嗯，然后呢，协同作战，协同作。它能够补充柠檬不足的在哪呢？它是在所有的这些个春天里边呢，因为我们这个、嗯、身体啊生长的太过，最缺的是什么呢？是 B 族维生素。嗯，哎，它恰恰就含有很多的 B 族维生素，嗯，能够营养我们的神经啊啊，这是很难得的。嗯，哎。所以这三种就是各三分之一份哈，放在对啊，放在一起，然后用热水泡茶用水泡茶啊、哦，泡茶一天你可以分多次的喝。嗯，呃，饮食当中我再介绍一个我们的这个水果粥。对，水果粥。哎，水果粥也是。品尝一下您做的水果粥。水果粥来说、嗯，因为在春天的时候，叫做春困秋乏夏打盹儿嘛、嗯嗯，早上最好是喝一碗这样的。水果粥，嗯，能够补充自己的水分嗯，嗯，好，下面我们请李医生来给我们介绍一下春天养生的水果粥。好
。这个轴里边哈、啊嗯，我我介绍一下，嗯、拿个这个勺吧，嗯，来来讲，你看，嗯，这个里边来说呢，有红薯，这是红薯，是紫薯，实际上是啊，紫色的，嗯、有苹果，啊，芋头，啊，啊芋头，哎。然后呢，这里边还有燕麦，啊哈，有大米，嗯，所以这就是五六种了，嗯，这样的粥呢，吃的非常的滋滋润。呃，芋头是提高人的免疫力的，红薯，尤其是红薯外的紫薯啊、嗯，它能够帮助人抗癌。嗯，呃，大米是很好的这个滋阴的这个东西，还有这个燕麦。燕麦来说，大家就不用我多介绍了，大家知道的比较多。为什么苹果也要跟它在一起煮呢？嗯，因为苹果到春天的时候，它经过了一冬哈、啊，这个苹果，它呢会有一些个发糠，煮过了之后啊。就免除我们在老，尤其是老人在嚼它的时候呢，嗯、发梗发出来不好吃、嗯。但是呢，煮过了之后，它能够变得很松软，有利于消化，增加了很多的纤维素，嗯、帮助你通畅大便。嗯，就把契机就能够调达起来。这个是怎么煮法？哦，这个煮法来说呢是很容易、嗯，把那个大米用水先泡一下、嗯，泡完了之后呢，把它煮开。嗯，煮开之后来说呢，要是有电饭锅的话来说呢，就把它放在保温的地方。嗯，煮开了之后，等到你要吃的时候，你就让它焖着，焖个两三个小时都可以，甚至焖一夜都可以。啊，到第二天早的时候，嗯，把水果。尤其像苹果呀，或者是梨呀、啊嗯、这些哈、啊嗯，红薯啊、嗯，把它切成小块、嗯、然后再放到里头，再把它覆开。给它滚一下，嗯，然后你就可以去做你自己洗漱啊，准备这个上班的、啊、生活的这些个工作。等回来了之后呢，哎，你把它关好，就成这个样子了。那现在呀，也就是春天了哈，刚像您说的一样，那外面也是生机勃勃。啊，李医生，您也是经常到野外去采集一些啊，可以让我们用来养生的一些野菜呀，一些啊中药。那我们现在就去外面看一看，啊、能不能给我们介绍几种？对，我们一起去踏踏春，看看野外现在都生长了哪些、嗯，哪些可以做食物，哪些可以做药物，哪些可以养生。好、啊嗯，这个，对，就是它。这个到底对什么有好处？他们说这个东西可以抗癌。是的，是有这个，而且是要从根儿这点把它拔出来吃比较好。嗯，整个，你看，嗯，它有点白毛的。嗯，这是它的嫩芽。嗯，所以春天的这种菜有很多，他们把它包饺子。哦，这个可以包饺子、啊，可以包饺子，会不会苦呢？哎，稍微有一点点苦，但是喜欢的就是这种苦，嗯、苦呢、啊，苦入心呢、啊啊。啊，这个对心脏心烦、嗯，用它很好的。啊，蟹白，啊，蟹白对心脏特别好。啊，蟹、啊、白白酒汤是对心绞痛啊，就治疗心绞白白酒汤，对，中药有个汤头，是吧？可以拿剪刀，可以要，也可以不要，把这剪掉更好。啊、那、啊 okay、对不对？只要上头的这个、嗯，或者是把它这个摘掉一点，你看，只要上头干干净净的，所、嗯、以用开水啊、嗯、给它炸一下，穿、嗯、一下、嗯，然后用冷水再给它泡一下，嗯、泡完了之后把它。剁碎，嗯，呃，稍微剁碎，这很嫩的，这现在是早春的最好的，三、嗯、月阴沉，四、嗯、月好、嗯。你既可以烙成糯米粑、嗯，也可以用油稍微炸一下，哎呦，翠绿翠绿的，好吃极了，又香。哦、可以用水还可以蒸，以用 steam、啊、it， 就是用、啊、用用蒸汽蒸它，啊、哎、啊，这个来说呢，它最主要是养肝。养肝、嗯、健脾、嗯，理气，嗯，暖宫，哎，啊，这个叫做牛蒡，哦，这个就是牛蒡，它的根，啊，哎，又被日本人称为什么呢？称为东洋人参、嗯。牛蒡的叶是不是也能吃？也能吃，嗯、可以做菜吃，可以做个凉拌菜呀、啊，啊，就是也是给它搓一下。啊，一吃下一个啊，用水用热水焯一下，给它切成细丝，切成细丝，然后放上你爱吃的调料，啊，焯一下。因为是车前，啊，车前也是，这是沥水的，这个是春春天的车前也是非常好的药，啊、治疗尿道炎，啊，哎。
这个农币，呃，都是用它，非常好。这个怎么做呢？取尸也是一样啊，我们中医都是可以把它，既可以煎茶做汤，也可以做菜。我们产了两种。哦，这个东西也是药啊。这也是药，路路通是风湿性关节炎。Uh, boil it in the hot water, and then you put your food in. Uh, okay. You can take a bath with it, right? Yeah, yeah, yeah. Don't eat it, though. Okay, Lu Lu Tong. Guan, that guan jie tong. Ah, also for guan jie tong, because it contains that what? Soy juice. When you drink it, it will be dissolved. Yeah. Ah, the right thing. For 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 joint pain. Ah, for joint pain. 看那个上面是新的松针，这个都可以放在一起煲汤，它是混合在一起煲汤啊。新的也在一起更好，新的还可以什么的，洗头、乌发。有时候闻着非常舒服，很香。我们在烹调里面做菜做药膳呢，有时候也放它，在在锅底下来说呢，熏鱼、松针、熏鱼、熏肉。谢谢李医生给我们带来的精彩分享，也感谢大家的收看。我们以后呢会给大家带来更多的养生知识，请您关注我们。如果呢您有健康和养生方面的问题，也请给我们留言，我们会请李医生给您答复。谢谢，谢谢李医生。